Привет, я Елена, мне 48 лет и с января 2022 года я худею с 97 кг при росте 160 сантиметров. Худею я при помощи моего любимого лабрадора Джока, которого я выгуляю и нахожу тем образом шаги и питание. Пока еще в поиске, сейчас экспериментирую с кето диетой, это мой второй день. Поддержите меня подпиской и лайками, а мы поехали! После вчерашнего первого дня накета отвес 900 грамм. Ура! Окрыленная этим с двойным энтузиазмом сделала мою обычную утреннюю гимнастику. Как говорится, завтрак надо заработать. Завтрак у меня был такой же, как и вчера. Говорю, что этот завтрак придумала не я сама, а нидерландские диетологи. Их книгу я купила. А теперь вот читаю ваши комментарии. И узнала, что существует такой доктор Берг. Я на него подписалась и буду изучать. Дайте мне немного времени. После завтрака у меня была встреча с физиотерапевтом, куда меня направила подотерапевт. Это специалист по здоровью стоп и пальцев ног. К ней обратилась еще раньше, когда мне больно было ступать левую стопу. Оказалось, что у меня опущение этой стопы в связи с возрастом. И она сделала мне такие ортопедические стельки. А когда я ей рассказала, что меня беспокоит левое колено все чаще и чаще, она посоветовала пойти к физиотерапевту. Вот я туда и пошла. Снимать внутри было неудобно, поэтому я сделала только фотографии. Физиотерапевта я выбрала именитого, он занимается также с спортсменами. Он меня внимательно выслушал, проверил функцию колена и послал на рентген. Приехала домой, пообедала. Да, да. Диетологи меня удивили, можно было сделать собственного приготовления варенья из 25 граммов свежей малины и одной упаковочки ванильного сахара. Одна порция это 23 грамма. Вот такого варенья, которое, кстати, надо хранить в холодильнике не дольше 4 дней. И два кусочка миндального хлеба. Было вкусно. Но, чтобы не слишком зацикливаться на еде, я решила развеяться. Поехала в город Айнтховен. Он всего лишь в 10-15 минутах езды на машине от того городка, где я живу. То место, куда я направляюсь, находится неподалеку от железнодорожной и автобусной станции города Айнтховен. Вот вы видите окрестности. А здесь звук плохого качества, так что простите меня. Я озвучу еще раз. Рассказываю я с энтузиазмом о том, что я иду на маникюр. Женщины меня поймут. Это своего рода психотерапия для меня, как и парикмахер. Я обожаю это дело. Хожу, правда, не так часто, как бы хотелось, но когда возможность есть, я это всегда делаю. Это торговая улица. Здесь можно купить вещи на любой кошелек. Также недалеко от станции города Эндховен находится церковь Святой Катарины. Ее строили очень долго. Такой красивый храм, я считаю. Как храм тела, его тоже сразу за один день не построишь. Так что буду строить свое тело. Вот так выглядит салон, в котором мне сделали маникюр и педикюр. А это результат. Скромненько и аккуратненько. После маникюра меня понесло. Вспоминаю цитату «И тут Остапа понесло». Куда же вы думали? Конечно, по магазинам. Решилась таки купить себе спортивную одежду, а также соблазнилась и купила боди, но он сидит сильно облегающий. Я его вам покажу, когда еще больше похудею в полный рост. А это костюм для зумбы. Чувствую себя прям как представитель семейства кошачьих леопардовых. Буду танцевать с удовольствием. Танцевать и радоваться. И худеть. На ужин у меня было спагетти из кабачков. Сначала надо было поджарить хорошо курицу, а потом добавить куриные специи и остальные ингредиенты. Было достаточно вкусно и очень сытно. Озвучиваю это видео на следующий день и в комментариях прочитала, что у кабачков меняется гликемический индекс при термообработке. Столько нюансов, которых я не учла, а также, скорее всего, не учли эти диетологи. Уже начинаю жалеть, что купила эту книгу, но давайте ее вместе почитаем. Вот как они выглядят, эти две девушки-диетологи. Мне понравилось, что они выглядят счастливыми и здоровыми. Объясняют, что такое кетоз. 
Это состояние, на которое переключается организм для выработки энергии при отсутствии углеводов в фруктах и овощах. Содержание углеводов при нормальном сбалансированном питании составляет около 55% от общего колоража. При низкоуглеводном питании углеводов 20% от всего колоража, а при кето-диете углеводов должно быть не более 10%. Чтобы организм начал вырабатывать энергию из кетоновых тел, надо около 3 дней, поэтому первые 3 дня очень важны. Углеводов должно быть по минимуму лучше меньше, чем 30 грамм за весь день. И вот мы уже смотрим ежедневные блюда. За первый день только что просмотрели. И вот сегодняшнее варенье, которое надо было делать. И смотрите, какая картинка, какая реальность. Добрый вечер. Вот уже и вечер. Рассказываю об итоге дня. Мой второй день кето-диеты прошел более или менее нормально. Чувствую себя отлично. Начинаю сомневаться, правильно ли это кето-диета. Доктора Берга я еще не полностью изучила, там много всего надо смотреть. Пока буду продолжать питаться по книге. Книга написана нидерландцами и для нидерландцев. Не знаю, подойдет она мне или нет. Я в Нидерландах живу уже 15 год и питалась тоже так, как нидерландцы. Но все равно не очень привычно. В общем, я продолжаю искать свой путь. И хочу вас отдельно, каждого, поблагодарить за все ваши комментарии, за все ваши просмотры, за то, что вы доброжелательно относитесь ко мне и к друг другу. Я это очень ценю. Спасибо вам. Все прочитаю, все сразу применить не смогу, что вы мне советуете. Но со временем, я думаю, что все получится. Пока что я буду продолжать эксперимент по книге. А через недельку-две посмотрим. Если этот эксперимент провалится, ну, значит, встану, отряхнусь и буду пробовать что-то другое. Результатом отвеса я пока довольна. Посмотрим, что из этого дальше выйдет. Я с удовольствием буду продолжать делиться своим опытом похудения. И если хотя бы одному человеку этот опыт пригодится, то я буду очень рада. Буду очень стараться выпускать видео каждый день, но реальность такова, что это не всегда будет получаться. Поэтому я благодарю вас заранее за ваше терпение. Желаю вам прекрасного вечера и хорошего дня. И надеюсь, до завтра.